Tag Leute und herzlich willkommen zu der elften Folge der Bucket Programmierreihe. Und ich habe mir die letzten beiden Folgen angeguckt, die ich im Voraus aufgenommen habe und habe festgestellt, dass ich ähm, an einigen Stellen sehr schnell und unordentlich gesprochen habe. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, für die nächsten Tutorials das Ganze mal ein bisschen langsamer anzugehen und ein bisschen deutlicher zu sprechen, damit man das Ganze auch versteht. Weil mir hat das selber halt beim, beim Zuhören nicht gefallen, weil ich gucke mir normalerweise meine Folgen nicht an, beziehungsweise ich gucke mir sie schon an bei der Verarbeitung, aber halt nicht so die Hälfte der Folge oder so. Und ich habe das beim letzten Mal einfach mal gemacht und... Äh, ja, hat mir nicht ganz so gefallen, wie ich das gerne haben will. Und wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen, naja, sag ich mal, professionell angehen. Also das hat mit Professionalität eigentlich nichts zu tun, aber einfach ein bisschen schöner so. Ähm, ebenso habe ich mir auch mal eine Klasse erstellt, beziehungsweise in meinem anderen, in meiner anderen Workspace habe ich das Ganze mal, das wir heute machen werden, schon vorgeschrieben, damit ich nicht ganz so dumm dastehe, wenn ich mal einen Fehler mache oder so. Das heißt, das Ganze, was wir jetzt machen werden, ist, äh, sehe ich hier bereits links äh, von mir. Und ich denke mal, das dürfte mir das ein bisschen leichter machen, ähm, also gleichzeitig zu schreiben und zu sprechen. Und ähm, ja, der Nutzer, ich öffne mal ganz kurz meine Seite hier, damit ich seinen Namen sehe. Äh, St äh, Stereo on the Radio heißt er. Er hat mich bei der achten Folge gefragt, ob ich doch mal ähm, etwas zu Schildern machen kann, beziehungsweise ob man auch bei Schildern Inventare öffnen kann, weil das war die Folge, bei der wir in einem ähm, in einem Inventar, äh, in einem Item Frame beim Klick darauf ein Schild geöffnet haben. Und er hat mich dann gefragt, ob man das auch, ähm, äh, nein, ob da haben wir ein Inventar geöffnet beim Item Frame. Und er hat mich gefragt, ob wir das Ganze auch mit Schildern machen können. Und ähm, ich habe ihm geantwortet, dass wir das auch machen werden. Und bei der nächsten Folge hat er mich gefragt, ob man auch äh, Crafting Inventories öffnen kann. Und ich wollte das Ganze einfach mal kombinieren. Und zwar werden wir einfach mal gucken, wenn der Spieler auf ein Schild klickt, dann werden wir ihm ein Crafting Inventar öffnen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Ich erstelle eine neue Klasse und die nenne ich äh, Crafting Schild. Ja, klingt cool. So, äh, und wir implementieren wieder unseren Listener. So, und das erste was ich machen will ist, ich werde gucken, ähm, wenn der Spieler ein Schild erstellt hat, dann werden wir das Ganze ein bisschen farblich machen, damit das ein bisschen schöner aussieht, weil man normalerweise nicht bei Schildern mit Farbe schreiben kann, es sei denn man hat ein Plugin drauf. Und wir testen das mit einem Event, davon gibt es ein Event, das heißt, ähm, das heißt äh, Sign Change Event. Ähm, wir nennen das Ganze mal on Sign, also beim Schild erstellen. Und wie gesagt, das Sign Change Event. So. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, ähm, wir verbinden das wieder mit unseren Permissions, damit wir das Ganze immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, if ähm, p. Äh, e.getplayer. Punkt, has permission, sagen wir einfach mal ähm, Grundlagen.admin. Ich glaube, so haben wir das genannt in den letzten Tutorials, beziehungsweise als wir das mal gemacht haben, äh, wäre ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber für diesen, für diese Folge nenne ich es einfach mal so. Beziehungsweise wenn ich da anders gemacht habe, dann, dann nenne ich es einfach mal äh, sign. So. Und wenn er es nicht hat, dann return, wie immer. So. Ähm, if e.getline 0 ne 1 wollte ich das machen so oder vorhin 0 können wir auch nehmen Punkt equals crafting so was wir jetzt machen ist äh, wir fragen die Zeilen des Schilds ab und das fängt wieder bei 0 an das heißt ein Schild hat ja vier Spalten das heißt bei Java 0, 1, 2 und 3 und wenn wir die erste Spalte, bzw. ich meine die erste Zeile abfragen wollen, dann nennen wir, dann nehmen wir e.getline0. Das heißt, wenn in der ersten Zeile Crafting steht, genau so eine große Kleinschreibung, äh, wenn wir das nicht machen, können wir das ändern in equals ignore case. So. Das heißt, äh, jetzt muss Crafting, jetzt kann das so groß und klein geschrieben werden, wie wir es wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen besser. So, kurzer Cut. Ähm, und wenn das genau so ist, dann wird hier was gemacht. Und zwar äh, e.setline, das heißt wir setzen die äh, Line, übrigens, äh, also die Zeile meine ich, ähm, mit e.getline lesen wir halt, ja doch, das habe ich erklärt, äh, mit e sprechen wir direkt das Schild an, also e.getline fragen wir direkt die Zeile vom Schild ab, äh, das wir erstellt haben. 
äh, einfach mal zur Verdeutlichung. So, dann setzen wir einfach mal die Zeile 0 und schreiben da ein bisschen farblich hin, das heißt äh, Paragraph 2 Crafting. So, und dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus mit Farbe, weil normalerweise geht das hier, wie gesagt, nicht. Und E.Z-Line 1. Und hier werden wir halt mitschreiben, äh, Paragraph A und äh, Klick öffnen. So, das heißt, wenn wir ein Schild erstellen und die erste Zeile Crafting ist, dann wird das Schild zu diesen beiden Zeilen verändert. So, wir nehmen jetzt ein anderes Event. Und zwar gucken wir jetzt, ob der Spieler ein Schild mit einem Schild interagiert. Und zwar müssen wir hierfür das Play Interact Event nehmen. So. Und wir haben unseren Spieler P. Okay, ähm, if e.getAction, damit, ja, mache ich gleich. Action. Right click block. Das heißt, ähm, wenn die, wenn er nicht Rechtsklick auf einen Block macht, ähm, es gibt hier vier, Art, vier verschiedene Arten von Actions. Ich glaube, das habe ich schon mal erklärt. Aber weil ich mir eben nicht sicher bin, sorry, weil ich mir nicht sicher bin, ähm, ja, es gibt hier, hier Physiker kenne ich gar nicht, kannte ich gar nicht davor. Aber diese vier ähm, Standard, äh, standardmäßigen ähm, Actions gibt es halt also Left Click Air, Left Click Block, Right Click Air und Right Click Block. Das heißt, wenn er halt Links Klick auf, eine, auf in die Luft, Block und so weiter macht. Ähm, und ja, in diesem Fall wollen wir auch fragen, ob der Rechtsklick auf ein Schild macht, beziehungsweise erstmal auf einen Block überhaupt. Und wenn es nicht so ist, dann Return. Das heißt, ne? das heißt, wir, ähm, ja, wenn es kein Schild ist, dann wird es abgebrochen hier. Block B gleich E. Get Clicks Block. So, das sollte eigentlich klar sein. Äh, if b.getType, also das Material des Blocks, lesen wir mit b.getType aus. Und wenn es ungleich Material.wallSign ist, das ist ein äh, Schild an der Wand. Und wenn der Type, also das äh, Material, ungleich äh, Material.signPost ähm, ist es, glaube ich, ist, ähm, dann return wir auch. Das heißt, wenn es kein Schild ist, ähm, dann ja, brechen wir das Ganze ab. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass es ein Schild ist und wir schreiben hin Sign. S ist gleich Sign. B.getState müssen wir nehmen, weil das uns ähm, ja im Endeffekt das Sign ausgibt. Also das Schild. So, jetzt müssen wir noch abfragen, ob auf dem Schild auch äh, die bestimmte Zeile draufsteht. Also if s.getLine. 0. Equals, das ist hier oben hingeschrieben haben, das heißt äh, Paragraph 2 Crafting. Wenn es nicht so ist, dann Return. Und wenn es so ist, dann p.open Workbench heißt es, womit wir ein Crafting Inventar öffnen. Äh, p.get Location. Und hier müssen wir entweder True oder False angeben. Äh, wenn wir True angeben, dann wird das Ganze geforst, das heißt, der, der, der Spieler öffnet auf jeden Fall ein Crafting, äh, ein Crafting Inventar. Und wenn wir hier False angeben, dann äh, guckt da das Programm, ob auf dieser Location eine Crafting äh, Bench steht. Und äh, wenn es nicht so ist, dann äh, bricht das Ganze ab und der Spieler öffnet keine, keine ähm, naja, Workbench, also der öffnet kein Inventar, kein Crafting Inventar. <lacht> Der hat ein Crafting mit haben wir nicht. Und ähm, ja, das war's. Das kann man bestimmt verwenden. Gut, wenn man für irgendwelche Minigames, wenn da, wenn man bereits einen äh, Crafting Bench hingestellt hat, dann kann man halt ein Crafting, äh, Crafting Inventar öffnen und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ja, kann man aber auch anders lösen, aber ist ein recht cooles, ja, recht coole Dings. <lacht> so. Und wir exportieren das Ganze mal wieder. Achso, nee, wir exportieren das gar nicht, ich sollte es hier vorher mal... So, New Crafting Schild. Perfekt. Und jetzt können wir das Ganze exportieren. Und wir gehen wieder auf den Server. Der... Äh, den ich mal hätte anmachen sollen. So. Mach's gerade nebenbei. Gut. Und wenn wir jetzt auf den Server kommen 
und ein Schild in die Hand nehmen. Ja, so sein. Dann platzieren wir das Ganze. Und schreiben hier Crafting hin. Und wenn wir das äh, fertig machen, dann steht hier das, was wir hingeschrieben haben. Also in der ersten Zeile Crafting und zweite Zeile Klick öffnen. Und wenn wir jetzt rechts drauf klicken, dann öffnet sich ein Crafting Inventar. Und wir können hier Sachen machen, wie wir wollen. Und ähm, ja, können wir Sachen machen halt. Ich bin mir nicht sicher, ja, es müsste eigentlich funktionieren. Wäre komisch, wenn nicht, wenn es nicht funktionieren würde. So. Kann ich auch Sachen drin craften. Und ähm, ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Tutorial. Wenn es denn so ist, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da und wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal und haut rein.